குழந்தையின்மைக்கு ஓர் தீர்வு வம்சம் கருத்தரித்தல் மையம் அவசியம் இல்ல யூட்ரஸ்ல வேலை செஞ்சா போதும் அந்த வெட் ஏரியால டச் ஆற அளவுக்கு நீங்க இன்சர்ட் பண்ணி வச்சு போதும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது அப்படியே வேக்ஸ் மாதிரி கரைஞ்சே போயிடும் இரும்பு சத்து சிறப்பு குடிக்கலாம வேண்டாமா அனிமியா ரத்த சோகை கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா அயன் டேப்லெட் ஆவோ இல்ல சிறப்பாவோ கொடுப்போம் அயனை காட்டிலும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து குழந்தையோட மூல வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை Hi, hello, welcome. This is Vasuta. Pregnancy Relative Avenue Nadir used for the information at number 83, number of Amsam and YouTube channel, that number of Arthur Trickle. Other facts did very acquiries, very and doubts on the number of viewers on the comment section of Oprah Kamat. Arthur equal clarify for the visit. Let us discuss with Dr. Arthi. வணக்கம் டாக்டர் ஹலோ வசந்தா இப்போ டிராவல் ஜூரிங் பிரெக்னன்சி இத பத்தி நிறைய பேர் ரிப்பீட்டட் क्वेश्चंस அத பத்தி தான் நிறைய பேர் காமனா டவுட் வந்து அத பத்தி நம்ம டாக்டர் ஏர்க்கனே தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இப்போ சங்கீதா அப்படிங்கறவங்க இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா फर्स्ट ட்ரைமஸ்டர்ல 4 hours bus travel நல்லதா கேட்டதா அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஓகே சங்கீதா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காவே கேட்டிருக்காங்க தி 4 hours சி டியூரேஷன் अगेन நான் சொன்ன மாதிரி டியூரேஷன்ங்கறத விட மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ அவங்க முத மூன்று மாதத்துலனா அன்காம்ப்ளிகேட்டட் ஆச்சு ब्लीडिंग ब्लीडिंग தொந்தரவ எல்லாம் ஒண்ணு இல்லனா அவங்க தைரியமா டிராவல் பண்ணிக்கலாம் த்ரெட் அண்ட் அபார்ஷன் சொல்வாங்க அதாச்சு அப்பப்ப குறிப்படுறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிஸ்கியா இருக்கும்போது டிராவல் வேணாம்னு தான் சொல்வோம் அதே மாதிரி கர்ப்பை வாய் லெந்த் ஸ்டார்டிங்லயே பாத்துருவாங்க அது ஷார்ட்டா இருக்கு ஷார்ட் சர்விக்ஸ் அப்பனா அவங்களுக்கு வந்து குர பிரசவம் ஆர சான்சஸ் ಜಾಸ್ತಿங்கற மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பேஷியன்ஸ் பத்தி சொல்வோம் அவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் டிராவல் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒண்ணு தொந்தரவு இல்லாத உங்களுக்கு डेफिनेटா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெஸ்ட்ல டிராவல் சோ அன்காம்ப்ளிகேட்டட் பிரெக்னன்சி கண்டிப்பா டிராவலுக்கு 4 hours ஆ 6 hours ஆ ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல பட் பஸ் டிராவல் என்ன என்னன்னா ஒரு ரொம்ப லாங் டியூரேஷன்ல கால் ரொம்ப நேரம் தொங்கு விட்டு உட்கார்றதுல அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் பாத்துக்கணும் கால் நீர் வைக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மியாகும் பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மியாகிறப்போ ரொம்ப பிளட் கிளாட் ஆகிறக்க வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஏன்னா பிரெக்னன்சியே பொதுவாகவே ரொம்ப கிளாட்டிங் தன்மை ஜாஸ்தி ஆகும் ரத்த கட்டி ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ரத்தம் உரையாமல் நம்ம வச்சுக்கிறக்கு வந்துட்டு ட்ரெயின் ஈவன் மோர் பெட்டர் ட்ரெயினில் அவங்க புக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நடுவில் நடுவில் நடந்துக்கலாம் ஸ்லீப்பர் மாதிரி போட்டாங்கன்னா கூட நல்லா கால் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி படுத்துகிட்டே போய்க்கலாம் ஸோ அப்படினா ஓவர் நைட் ட்ராவல் எல்லாம் கூட ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ அது ஒன்று வேணால் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பஸ்ஸாக ட்ரெயினானா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் கோ ஃபார் ட்ரெயின் பஸ்னா ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் குள்ளனா பஸ் மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கோங்க பட் டெஃபினட்டா டூ வீலர் வேண்டாம் இப்ப ரோட்வேஸ் பத்தி அதாவது கார்ல போறது பஸ்ல போறது ட்ரெயின் போறது பத்தி டாக்டர் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க பட் வாட் அபவுட் ஏர்வேஸ் பிரெக்னன்சி அப்ப பிளேன்ல போலாமா வேண்டாமா அத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சி டெஃபினட்டா இப்போ நிறைய பேர் இப்போ வந்துட்டு ஃப்ளைட்டையும் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது அப்ப பிரெக்னன்சில ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது ப்ரிகாஷன் எடுக்கணுமானா அகெயின் தான் அந்த முதல் மூன்று மாதத்தில் வந்துட்டு அந்த த்ரெட் அண்ட் அபார்ஷன் குறிப்படலை ஒரு அன்காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டாங்க உள்ள பேபி ஹெல்தி நஞ்செல்லாம் கீழெல்லாம் இல்லை நல்லா தான் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் வந்துட்டு ட்ராவல் ஃப்ளைட் ட்ராவல் ஒரு கான்ட்ரா எடுக்கேஷனுமே கிடையாது தைரியமாக ஃப்ளைட்டில் போய்க்கலாம் பட் டேட் நெருங்க நெருங்க தான் கிட்ட கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் இப்போ ஒரு இருபத்தேழு வாரம் இருபத்தெட்டு வாரம் கிட்டேயே வந்துட்டு ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சி திடீர்னு ஒரு பிபி சுகர் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இல்லாட்டி ரொம்ப எல்டர்லிக்காரங்க ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்கிறாங்க அவங்களாம் கொஞ்சம் அர்லியாக அவங்க எந்த ஊரில் போய் டெலிவரி பண்ணிக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறவங்களோ அந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் அர்லியாகவே அவங்க ட்ராவல் ஃப்ளைட் ட்ராவல் பிளான் பண்ணிக்கணும் இதே ஒரு டோட்டலாக அன்காம்ப்ளிகே டெலிவரி ஒரு யங் ஹெல்தி ஒரு ஸ்பான்டினியஸ் கன்செப்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு பிபி சுகரில் இல்லாத ஒரு ஃபீமேலாக இருந்தாங்கன்னா மேபி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ் வரைக்கும் புஷ் ஆன் பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் அந்த பீரியடுமே ரிஸ்கி பட் இது நம்ம என்ன சொன்னாலுமே ஒவ்வொரு ஏர்லைன்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு கைட்லைன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்டிகுலர் ஏர்லைனில் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் க்ரைட்டீரியா இருக்கா இத்தனை பர்டிகுலர் வீக்ஸ்க்கு மேலே சில பேர் ஏற்ற மாட்டாங்க ஸோ அந்த உங்களோட பர்டிகுலர் நீங்கள் புக் பண்ணுற ஏர்லைன்ஸ்லேயே ஒரு டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு புக் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸும் ரொம்ப பாட் ரொம்ப
ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் ப்ரெக்னன்சியை நம்ம வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஹார்மோன் தான் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ப்ரோ ப்ராபப்ளி சந்திரா சைடில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கலாம் ஒரு குரப்பிரசம் போகிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பை வாய் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கலாம் கொஞ்சம் யூட்ரஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்க அவங்க டாக்டர் நினச்சிருக்கலாம் அதனால தான் அவங்களுக்கு ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோனாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸில் கொடுக்கலாம் வாய் வழியாக கொடுக்கலாம் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மில் வருது வெஜினல் ரூட்லேயும் வைக்கலாம் பட் எந்த ரூட்டில் வச் எந்த மாதிரியான வச்சாலுமே ஒவ்வொரு இதுலேயுமே பிளட் லெவலில் ரீச் ஆகுறது வேரி ஆகும் பட் இப்போ வரைக்குமே சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவன் வந்து வெஜினல் ரூட் தான் பெஸ்ட்டு ரூட்டு ஏன்னா நமக்கு அல்டிமேட் ஆக்ஷன் வந்து யூட்ரஸில் தான் நமக்கு வேலை நடக்கணும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட இஃபெக்ட் எங்கே போகணும் நமக்கு மற்ற லிவர்லேயோ ஹார்ட்லேயோ போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம முழுக்க முழுக்க அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட இஃபெக்ட்டும் போய் யூட்ரஸில் வேலை செஞ்சால் போதும் ஸோ அது வெஜினலில் வச்சாலே தாராளமாக நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ வாய் வழியாக சாப்பிட்டிங்கன்னா குடலில் வி விழுந்து அது கரைஞ்சு பிளட்டில் அப்சார்ப் ஆகி அப்புறம் யூட்ரஸில் ரீச் ஆகி அது ஆக்ஷன் ஆரக்கும் லோக்கலாக வைக்கும்போது அங்கேருந்து ஜஸ்ட் அந்த யூட்ரைன் வெசல்ஸில் அப்படியே அப்சார்ப் ஆகி யூட்ரஸில் வேலை நடக்க ஆரம்பிக்கிறக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த ரூட்டு பெட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அப்சார்ப்ஷன் ரேட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெஜினல் ரூட் தான் பெட்டரு பட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு பேஷண்டோட காம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு அது ஏற்றுக்கணும் வெஜினல் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்றுக்கிற தன்மை மனப்பக்குவம் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு பெருசாக ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷனே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்மால் ஒயிட் கேப்சூலாக வரும் அது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிங்கர் ஃபுல்லாலாம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த டிப்பு உள்ளே போகிற அளவுக்கு அந்த வெட் ஏரியாவில் டச் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அது அப்படியே வேக்ஸ் மாதிரி கரைஞ்சே போயிடும் கரைஞ்சே போயிடும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இரிட்டேஷன் ஃபீலிங் எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது ஸோ அது ரெண்டு மூணு அட்டம்ப்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக செட் ஆகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வெஜினல் ரூட்டே போங்க ஒரு வேலை உங்களுக்கு வெஜினல் எனக்கு செட் ஆகலை எனக்கு அந்த ரூட் பிடிக்கல ஒரு மாதிரி சங்கோஜமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி சேம் டேப்லெட்டே ஓரலாக அதாச்சும் வாய் வழியாக போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோங்க அன்னசரி ஆனால் டேப்லெட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க பிகாஸ் இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிகேஷன் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதனால தான் உங்கள் டாக்டர் அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ டாக்டர் ஸோ டு டால் அதர் ஸோ ஹாவ் த சேம் டவுட் அவங்க அவங்க டாக்டர் அப்படி விஜயனால் வைக்க ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் சொன்னது மூலியமாக பெஸ்ட் ரூட் ஓரலாக வெஜனலாக அப்படின்னு பார்த்தா வெஜனல் தான் அது ஒரு அட்வான்டேஜஸும் தெளிவாக அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க அயர்ன் டேப்லெட்ஸ் அயர்ன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்போ எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ அது சிரப் ஃபார்மில் அதாவது ஹெமாட்டனிக் சிரப்பாக எடுத்துக்கலாமா ப்ரெக்னன்சி அப்போ அப்படின்னு வடிவேல் அப்படின்றத உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஹெமாட்டனிக் சிரப்னா என்ன டாக்டர் அதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ ஹெமாட்டனிக் சிரப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி அயன் ஃபார்மேஷன் ஃபார்முலேஷன் இருக்கிற சிரப் அது தான் ஹெமாட்டனிக் சிரப் ஹெமாட்டனிக்னா ஒன்றும் இல்லை பிளட் லெவலில் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குற எனி திங் இஸ் ஹெமாட்டனிக் அப்படி சொல்லுவோம் அது டேப்லெட் ஃபார்மாக இருக்கலாம் சிரப் ஃபார்மில் ஆக்கலாம் ஸோ பேசிக்கலாக இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இரும்பு சத்து சிரப்பு குடிக்கலாமா வேண்டாமா அவங்க ப்ரெக்னன்சி ட்ரை பண்ணுறாங்க நாங்கள் இரும்பு சத்து சிரப்பு எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறது ஸோ இரும்பு சத்து நம்ம எதுக்கு கொடுப்போம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா ரத்த சோகை கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அயன் டேப்லெட்டாவோ இல்லை சிரப்பு கொடுப்போம் இப்போலாம் சிரப் ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா நல்ல அயன் டேப்லெட் ஃபார்முலேஷன் வந்துச்சு முன்னாடி டேப்லெட் கசக்கும் வாய் கசக்கும் வாந்தி வரும் அப்படிலாம் சொல்கிறது இப்போ கேஸ்டேட்டஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது நல்லா பேஷண்ட்ஸ்லாம் டேப்லெட் டாலரேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அயன் டேப்லெட்டே ரொம்ப நல்ல ஃபார்முலேஷன் வந்துச்சு கொடுத்துக்கலாம் பட் அனிமியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அயன் டேப்லெட் கொடுக்கணும் அனிமிக்கு இல்லை அவங்களுக்கு ரத்த அளவு ஹெச்பி எல்லாம் நார்மலாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அவசியம் இல்லை ஸோ பேசிக்காக ஒரு ப்ரெக்னன்சி நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரத்த அளவை செக் பண்ணிக்கோங்க அது நார்மலாக இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஹெமாட்டனிக் சிரப் தேவையில்லை பட் அதை விடவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பலாக நீங்கள் இஃப் யூ பிளானிங் ஃபார் அ ப்ரெக்னன்சினா அயனை காட்டிலும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிடு ஸோ ஃபோலிக் ஆசிடுங்கிறது வெரி எசென்ஷியல் விட்டமின் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் எல்லா காய்கறிகளுமே நம்ம காய்கறிகள் இருக்கிறது தான் பட் என்னென்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஹீட் சென்சிட்டிவ் நம்ம வே ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் பொரிய
எப்போ லைக் எப்போ டெய்லி ஸ்ட்ரிக்டாக சாப்பிட்லாம் கூட எப்பப்போ ஞாபகம் வருதோ ஒன்று ஒன்று அந்த ஃபீமேல் பார்ட்னர் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதை எடுத்துட்டோன்னா பேபியோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது குறைபாடுகள் வர சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும் ஃபீமேல் சைடில் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வர பிபி எல்லாம் கூட அவாய்ட் பண்ணுறக்குமே வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது ஃபோலிக் ஆசிட் பற்றாக்குறைக்கும் பிபிக்குமே லிங்க் இருக்குங்கிறது இப்போ ப்ரூவன் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்டேஷன் முதல் மூணு மாதம் பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி அதுக்கப்புறம் த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சியுமே இப்போலாம் கொடுக்குறோம் பிகாஸ் நமக்கு அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்ரப்ஷன் ஒன்று நடக்கும் ரொம்ப பிபி ஷூட்டப்பாக நஞ்சு டெலிவரி ஆகிற முன்னாடி நஞ்சு வயிற்றுக்குள்ளேயே பிரிகிறதுங்கிறது அப்ரப்ஷன் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரிவென்ஷனுக்கு வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் எசென்ஷியல் தான் ஸோ ஓவராலாக அயனாக ஃபோலிக் ஆசிடாக பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபோலிக் ஆசிட் தான் பட் அயன் சப்ளிமெண்டேஷன் ரத்த அளவு வந்துட்டு எட்டு ஒம்பது தான் இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி பிளானே பண்ணாதீங்க பொறுமையாக அனிமிக் லெவலாக ரெடி பண்ணி ஹெச்பி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணாலே போதும் பிகாஸ் மதர் ஃபஸ்ட்டு ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஹெல்தி பேபியை சுமக்க மதரே ஹெல்தியாக இல்லைனா அப்புறம் பேபியுமே நம்ம ஹெல்தியாக கொடுக்கவே முடியாது ஸோ அந்த கான்செப்டில் அனிமிக்காக இருந்தாங்கன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் பிளான் யூர் ப்ரெக்னன்சி தேங்க் யூ டாக்டர் இப்போ இவங்க கேட்டிருந்த ஹெமாக்னிக் சிரப் மாதிரியே எனி அதர் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மியுலேஷனில் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது எடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம் அண்ட் இட் வில் பி கிளாரிஃபைட் ஸோ ஐயுஐ ஐவிஎஃப் இக்ஸி போன்ற செயற்கை கருத்திருப்பு பற்றிய அடிப்படை சந்தேகங்கள் கருத்தரிப்பு தோல்வியின் காரணங்கள் பிரசவத்திற்கு முன் பின் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் மற்றும் வாழ்வியல் வழிமுறைகள் மகப்பேர்ல இருந்து குழந்த பிறக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற அனைத்து சந்தேகங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வம்சம் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல் உங்க சந்தேகங்கள்ல எப்படி கேட்கறதா கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க டு த நம்பர் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் லைக் கமெண்ட் ஷேர் வம்சம் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல் குழந்தையின் மைக்கு ஓர் தீர்வு வம்சம் கருத்தரித்தல் மையம் 